Nah, sahabat bonsai, jumpa lagi hari ini. Temanya sain simbur. Jadi sain simbur yang berkualitas untuk kontes. Jadi para kolektor, teman-teman yang lagi lirik-lirik silahkan. Ini salah satu sain simbur. Yang mana teman-teman lebih detail nanti kita akan review. Seperti apa kondisinya yang jelas konsepnya ini pondem max. Karena ini tingginya kurang lebih 30 cm ke bawah. Nah ini salah satu sain simbur. Mikro. Nah, dan posisi juga pohon ini komplit lengkap. Tinggal menjadikan aja ya. Nah, tentunya ini kategorinya pohon masih remaja. Jadi belum belum jadi uh, keseluruhan. Jadi masih remaja ya. Jadi kalau remaja itu masih segar-segarnya pohon itu, teman-teman. Nah, bagi para teman-teman yang lagi senang sama sen simbur, ini boleh dipinang. Namun sebelum kita berbicara lebih jauh ya, kita lihat dulu kualitas seperti apa sebelum bicara harga. Artinya pone kondisinya bagaimana, akar, batang, cabang, ranting, dan seterusnya. Karena kita di sini akan review lebih detail dan teman-teman bisa menyaksikan. Semoga terhibur. Jangan lupa tonton terus di channel Youtube Suka Suka Bia Bonsai untuk mendapatkan informasi dan inspirasi. Salam. Jaya, hebat, maju. Ya, sahabat pun saya lebih dekat kita akan review seperti apa kondisinya. Perhatikan lebih dekat ya. Yang jelas kita bahas dulu akarnya. Nah, di sini akarnya kita perhatikan teman-teman ya. Karena pohon ini pendek, kecil, ya, tapi berkualitas. Kecil, nilainya lumayan ngeri juga, sahabat bonsai. Nah, di sini juga dalam proses ini, nah, untuk mendapatkan pohon-pohon bagus atau berkualitas, kembali ke proses. Karena prosesnya tidak cepat, ya, namun yang jelas lama. Nah, disinilah yang membuat bonsai itu mahal. Jadi, proses itu yang membuat dia mahal dan karakter. Ya, karakter dan konsep tidak terlepas semuanya itu sahabat bonsai. Nah ini akar teman-teman perhatikan keliling kita perhatikan akar dulu ya. Kita fokus ke akar. Yang jelas akar pohon ini keliling. Tuh perhatikan perpecahnya juga udah bagus ya. Jadi udah pecah dia. Karakter tuanya udah dapat. Nah ini akar perhatikan akar keliling. Nah. Oke, okay, itu akar. Nah, akar di samping keliling, jadi sudah pecah dia. Ini ya, teman-teman perhatikan, sudah dipecah. Jadi tidak seperti cakak kaki ayam. Jadi sudah dipecah nih. Pecah semua nih, tuh. Nah, ini kondisi juga double fold, teman-teman. Tinggal ngangkat saja. Nah, ini saat ini habis di apa? Dikasih obat di tan untuk antisipasi berkembangnya lumut. Artinya hama ya biar pohon tetap segar ini juga di pruning nah itu tadi kita membahas tentang akar karakter tuanya sudah dapat ini ada kerak-kerak semua nih kita lihat dari depan ini kerak-keraknya nah ini nih ini pecah nih nih akar ya kerak-kerak yang dapat nah anda perhatikan nah kita ukur dulu sobat bonsai jadi lingkaran batang ini kita ukur ya biar sama-sama lihat ini 30 cm. Nah, lumayan besar. Dengan ukuran pohon The Max ya. Ini 30 cm luar biasa nih. Istimewa. Nah, terus. Lingkaran batangnya segitu. Terus tingginya. 29. 28, 29 tingginya. Dia nggak ragu. Dari bibir pot. Kita ukur dari bibir pot. Nih. Oke. Okay yang nggak meragukan. Nah, terus bentangannya diambil di sini kurang lebih sekitar 70. Mungkin ngepres-ngepres jadinya 65. Ya, oke okay, itu. Nah, terus di sini kita bahas detail lagi. 
tinggi sudah, lebar sudah, ya lingkaran batang tadi 30, perpecah sudah, terus, nah teman-teman ini konsepnya perhatikan batangnya, ini konsepnya informal, ya, jadi informal karena ini cabang pertama, ya ini cabang kedua, ya ini cabang pertama ini udah pecah ya, cabang anak cabang, nah, ranting, anak ranting. Nah, udah mulai anak ranting ini. Tinggal nunggu cucu ranting ini, udah keluar cucu ranting semua. Tinggal mematangkan saja. Terus cabang kedua, antara cabang pertama dan kedua, dia tuh siksa, tidak tidak sejajar. Ini teman-teman perhatikan tangan saya. Nah, jadi ada kemiringan, jadi nggak sejajar. Hindari, dia sejajar. Karena kalau sejajar, yang jelas kurang ya kita lihat di mata itu, dalam konsep untuk kontes pun, Ya kita hindari kalau dapat siksa. Jadi kemiringan ada ini antara cabang pertama dan kedua. Karena di sini akan mem, apa ya? Di sini akan mempengaruhi juga tentang harga terkait dengan uh, karakter dan kualitas ya. Nih, ya dan di sini ruangnya kosong, ruang dimensinya ya, ruang kosong. Ya, lo ini juga enak banget ini kosong dan ketemu cabang di belakang. Ini cabang satu, cabang dua. Terus kita lihat cabang tiganya. Nah, di sini teman-teman. Cabang tiganya di belakang. Nah, ini udah dibuka. Nah, apabila kita pandang dari depan, dari ruang kosong ini, kita lihatnya ini. Termasuk juga di sebelah. Kita lihatnya sebelah ini. Oke, teman-teman perhatikan. Nah, terus kita putar dikit ya. Sisi kirinya yang kita perhatikan di sini. Nah, ini perpecahannya teman-teman perhatikan. Cabang, anak cabang ya, ranting, karena ranting udah mulai cuci ranting. Oke, okay. seterusnya cabang satu, dua, tiga. Nah, terus selanjutnya ini ada cabang lagi, terus bebas selanjutnya. Nah, tinggal pengelosan pada bagian mahkota lagi dikit. Nah, ini proses poni lumayan lama kalau sampai segini, karena sensi bur juga. Jadi, proses poni lumayan lama kalau kita berbicara tentang proses, memang indah. Namun ada teman-teman beberapa, terutama kolektor, kalau nunggu prosesnya kelamaan banget. Ya kalau ada yang singkat, yang simpel, dari lengkap, tinggal terus lagi dikit, kenapa tidak? Nah itu salah satunya. Terutama sekomplit gini, seistimewa gini, dan berkelas ya. Baru ketemu ini, sensi board. Dan ukurnya pas sekali untuk event The Max. Karena sekarang tuh ini merupakan... Pohon-pohon ukuran uh, demek ini lagi idola teman-teman sekarang semua. Karena pohonnya simpel, tapi berkualitas. Kecil, tapi punya nilai tinggi. Nah itu. Nah kita putar ya, lebih detailnya lihat keseluruhan. Kita lihat, nah ini teman-teman perhatikan, perantingannya udah padat ya. Jadi cabang, nak cabang, ranting udah padat semua. Nah ini perhatikan. Tuh teman-teman. Berdetail, mekarnya luar biasa. Nah ini pohon sudah siap tarung, namun ke posisi untuk kontes sementara di kelas prospek. Karena kalau naik ke pertama kita belum komplit di pada bagian atas. Nah kalau ini komplit nilainya udah gila teman-teman. Yang jelas mendekati mobil ya, mewah ya. Nah ini nih tergantung teman-teman lagi. Nah. Kita perhatikan yang jelas seperti ini udah keliling tadi ya. Oke, dengan kualitas dan kita jelaskan tadi secara detail posisi harga kita ditawari harga 75 juta. Kecil tapi berkualitas. Nah, kalau teman-teman mau silahkan di kolom uh, deskripsi udah disiapkan nomor WA. Boleh nego, boleh tawar langsung. Yang jelas pohon berkualitas luar biasa. Nah, kita akan review yang lain lagi, teman-teman silakan. Nah, di sini sekarang kita bicara tentang sains simbol, karena lagi ngetren ngetrennya. Ikuti terus, sahabat bonsai semua. Wah, kalau ini sisir, sahabat bonsai. Ini bas-bas lagi nih tentang karakternya, konsepnya, yang tentunya berkualitas. Ini merupakan pohon sisir, kalau bahasa Balinya itu kali aga. Nah ini habitatnya, ini kebanyakan tumbuhnya daerah Kintamani. Jadi di alam liarnya pohon ini masih banyak. ya.
karena pohonnya mungkin ya rindu dengan dingin atau apa ya. Tipe yang jelas pohonnya bagus. Oke, lebih dekat kita review yang jelas sebelum kita bicara harga. Nah, kita cek keberadaan pohonnya seperti apa. Nah, ini sisir. Salah satu pohon. Ini yang punya kualitas karakternya hampir mirip-mirip dengan sandigi ya. Terutama kayu keringnya, mirip-mirip dengan wahong juga. Ini ponik uh, sisir ini, kayu keringnya ini kuat. Nah ini kelas, kualitasnya kuat. Jadi tidak gampang busuk. Terutama teman-teman tinggal uh, jangan terlalu sering dibasahi ya. Dibasahi untuk penyiramannya tidak masalah. Artinya maksud saya tidak lembab. Kalau lembab ya ini... Kemungkinan juga bisa rapuh, tapi saya lihat keras sekali. Nah, di alamnya juga keras sekali. Sama dengan kayak wahong ya, wahong laut. Wahong laut kalau keringnya kan luar biasa, sama sendiri juga. Nah, ini beda-beda tipis nih, luar biasa. Nah, ini istimewanya, pohon ini meliuk, sahabat bonsai. Jadi meliuk, ada batunya, ya. Meliuk, ada keringannya, terus. Nah, ini konsepnya bunjin. Jadi konsep pohon ini bunjin, jadi mau kotanya di sini saja. Dan tarik undur ke samping. Konsep bunyian ada keringan. Nah, untuk kematangan, pohon ini udah mendekati kematangan. Mungkin ini bisa tampil di pratama. Karena ini ada kekurangan berapa aja dikit. Nah, ini bisa tampil di pratama kalau kontes. Tinggal motong-motong ini ya. Nah, jadi pohon ini siap kontes kalau turun. Untuk kematangan di sini, teman-teman udah perhatikan sini ini kematangannya. Luar biasa pohonnya. Ini ukuran uh, tingginya berapa ya? Saya ambil meteran dulu. Tingginya dari bibir pot 40 cm. Eh kok 40 cm? Salah saya. 55, hampir 60 ya. 60 cm. Tuh, teman-teman perhatikan. Lingkaran batangnya dengan sebesar ini berapa ini? 30. 30 cm. Ini teman-teman perhatikan. Perpecahnya sudah kelihatan matang ya. Sisir. Nah, ini, ini, ini. Lagi dikit aja bisa tampil di pertama. Untuk melengkapi peranting-perantingan ini. Yang jelas pohonnya istimewa sobat musai. Nah, ini posisi harga di harga 23. 23 juta. Silakan nego yang senang. Yang jelas simple pohonnya konsepnya. Untuk perawatan ini simple. Jadi cukup menggunakan pasir malang, campur sekam dikit boleh. Sekam mentah ya. Atau kokopit dikit. Oke, okay. untuk menjaga kelembapannya. Karena habitatnya ini ini daerah dingin. Jadi ada yang ingin tolong jaga untuk terutama di media. Biar lembab dikit, jangan terlalu kering. Nah harapan pohonnya subur. Untuk memupukan tetap menggunakan dekasar. Atau biojos atau yang lain ya. Atau rendaman kotoran kambing. Yang jelas selalu kontrol. Biar tidak over ya. Ini luar biasa teman-teman. Nah untuk harga tadi sudah disampaikan. Kalau mau nego silahkan di kolom deskripsi. Sudah dicantumkan nomor telepon. Siapa cepat, ya dapat. Yang jelas pokoknya keren, sahabat unsai. Luar biasa. Semangat.